Broers en sisters, ek gaan een kort video kies, so net een paar sekondes, so 50 sekondes vir die speel, maar dit het baie met die woord te doen, en jy sal hoor sy sang, wat ek glad nie geweet het wat het is nie, het ook baie met die woord te doen. So, kom ons luister mooi na hierdie, hierdie kort video, en dan gaan ek die woord van die Heere vir jy bedien. There was this man one time, broke down. Nobody would stop and help him, then all of a sudden, this limousine came pulling up beside him, and the man in the back rolled the window down. He said, is there anything I can do to help you? Do you mind if I fix your truck for you? All of a sudden, the man in the back got out, popped the hood on the truck, and was able to fix the truck right there on the side of the road. As the man was cleaning the grease off of his hands, the owner of the truck said, what would make a man like you stop and help a man like me? The guy looked at him and said, my name is Henry Ford. He said, I'm the creator of that vehicle. And I don't want to see any of my creations broken down. I made this video to tell you that you have a creator in heaven. And he will do anything to fix one of his creations that is broken down. When you're broken down, he will do anything to fix you. And I will hear him with the word from Ore. That's the word from Ore that I can evil bring. Sonder I mark nux sunny. Sonder u maak niks sin nie. Weet u, daar stuie in ons levens wat ons on top of the world is. Wanneer het met ons baie goed gaan. Wanneer ons voel ons hoor die Heerse stem baie duidelik. En dat eindelijk nie rarig baie dinge verkeerd gaan nie. Dit gaan net wonderlik met ons. En Elia het so een tyd gehad op die berg Karmel. Hy het daar gestaan en het gebid en het met kracht en autoriteit en geloof het hy gebid en gesê, Heere, laat die vier neerdaal. En die Heere se vier het neergedaal, en die brandoffers daar op die altaar verbrand, en een wonderlijke oorwinning vir Elia behaal op daar die dag. En die volgende dag, hardloop Elia weg vir Jezebel, die, die koningse vrou. Ken nie daar die verhaal? Ek het die laaste weke, het ek een baie zwaar tyd van my leven beleef. Ek wil hee, jy moet net iets van my saam met my sê, voordat ek vir jy vertel. Om God duidelik te beleef en duidelik te hoor, is primair om sin in die leven te maak. Hoor baie mooi. Om God duidelik te beleef en God duidelik te hoor, is primair om sin in die leven te maak. Ek het wonderlijke tye in my leven gehad, wonderlijke tye waar, en as ek jy vandag daarmee gaan ophou, gaan ek vir jy die hele dag bezig hou, net met wonderwerke wat God in my leven gedoen het, en dier my leven. Ek wil jy net gauw een vertel, ons is by Bido Vallei, het ons gemeentekamp op een dag, en uh, Petrus' dochter Sonja, Sy was by daar die kamp en die heren het so gewerk, ek onthou daar was een brandweerman, ek maak nou weer lang stories, want daar is so baie, Henry die brandweerman, hy daar gestaan en hy sê vir my die dag, die geest van die heren beweeg in die douvallei en daar die kerkie waar ons bezig is. En hy kom na my toe, hy sê vir my pastoor, ek wil gevul word met die heilige geest, ek wil in tale praat. Hy sê, maar ek wil net nie achter oorval nie. Ek sê vir hom nie, goed broer Henny, dan moet jy dit maar vir die Heere sê. <laughs> en hy, hy sê vir die Heere, Heere, ek wil graag, ek wil graag met tale en met die heilige geest gevul word. En die Heere tel daar ou op. So asof hy aan sy baard gevat word. En die Heere tel hom so op en hy gooi hom voor en toe. <laughs> ek wil nie graag achter toe val nie, pastoor. <laughs> In daar die dienst gebeur daar wonderwerke. Ons, ons een voorsanger Claudine, hulle bly in Amerika nou, in daar die dienst gebeur die grootste wonderwerke. Daai vrou le, van ek dink 9 uur, half 10 die ochend, tot die middag 2 uur, toe hulle rui, toe hulle, haal, tel hulle haar op, en hulle sit daar binnen in die kar, en toe hulle na by die kaap kom, toe word sy die eerste keer wakker, van die heilige geestwerking in haar leven. En ons, die dienst begin klaarraak, ons het al Ierese dienst gehad, en, en die dienst begin klaarraak, en Sonja kom na my toe, en sy sê vir my pastoor, alweer, ek moet gedoop word, en ek is lekker moeg en alles, ek sê van, nie is recht Sonja, ons sal jou volgende week in die kerk doop, sy sê nie, pastoor, jy verstaan nie, <laughs> nou, <laughs> ek moet nou gedoop word, 
En ek sê vir die hele gemeente, kom ons stap allemaal saam. Ek onthou my oom wat oorlede is, om Pieter en Tani Mari was ook net die, die kamp by ons. En, en ons gaan staan allemaal so by die, by die water. Dit is so een prachtige skoon, amper een meer van water wat so le. Dit is so helder, jy sien alles daar binnen in. En ek stap saam met Sonja in, en die grootste wonderwerk wat ek nog ooit by het doop, en jy moet vir haar sê, ek onthou dit oor, die grootste wonderwerk wat ek nog ooit by het doop ervaar het, kom na my toe. Toe ek in die water so kyk, toe sien ek nie my nie, ek sien Jesus. Maar as het door ons al getuig, die mense wat daar was al getuig, daar was een heilige atmosfeer van die teenwoordigheid van die Heere en ons doop vir Sonja. Nou, hier die type wonderwerke kan ek vir u die hele dag mee bezig hou. Maar wanneer dit met jou slecht begin gaan, dan het die duivelige geneigdheid om jou te laat vergeet wat God vir jou op die berge gedoen het. Want hy steek dit weg in die donkerte waar jy vir God wegkryp. Hoor baie mooi vir jou, dit, dit kan vir jou op een oomlik begin licht like, maar hoe verder jy van God af wegkryp, hoe donkerder raak dit waar jy is. En daar steek die duivel vir jou, die wonderwerke van God, en wat hy in en dier jou leven wil doen, steek hy vir jou weg. Weet jy, ek verval die laatste maand, en niks massief het in my leven gebeur nie, Ek kry woord van die Heere en ek is bezig met die Heere en, en ek, ek, ek begin, uh, ek het vir die laatste week gekyk, baie na die Tweede Wereldoorlogse goed kyk. En weet jy, ek wil vir jy iets sê ook, wees voorzichtig om nie te veel van iets te doen nie hoor. En ek begin verval in iets van um, die, die verskrikkelijkheid, die wanhoop, die hele uh, situasie van die Tweede Wereldoorlog en hoe mense behandel is en slecht behandel is en die verskrikkelijkheid van die oorlog begin my oor neem so dat ek voel ek val in een depressie in. En die vijand het al die tyd iets wat mooi kan wees, iets wat vir my uh, baie mooi geschiedenis kan vertel, begin my leven beinvloed, dat ek voel, o Heere, waar is jy? En, ek, en, en dinge gaan verkeerd in die maand in my leven, en ek gaan nou nie in, in dit ingaan nie, maar ek begin een zwaarmoedigheid, begin ek ervaar, terwyl ek soveel getuienisse het, wat ek aan kan vasthou, dat die Heere leef. As daar een man is wat vanmorgen in 20 jaar van bediening vir u kan sê, die Heere leef, dan is dit ek wat vir u dit kan sê. Die Heere het soveel groot, wonderlijke werke in my leven gedoen. En, en vrijdag kom die omkeer. Ek sê vir my Don, ek, ek, Don sê vir my, Ali, wat is verkeerd met jou? En ek begin het uitbars, en ek begin te huil. En ek, daar is iets wat ek, wat ek rarig nood, nodig gehad het, dat die Heere vir my moet doen, en ek sê, Heere, asjeblief, nee. ek het soveel getuienisse van u, maar gee my net iets vars. Gee my iets dat ek net weer weet. En saterdagochtend gebeur iets wat eindelijk net in die week sal gebeur. Iets wonderwerk, hoor, een groot wonderwerk. Ek kan nou nie vir u dit sê nie. <laughs> maar een verskrikkelijke groot wonderwerk. Ek sê vir Don, kyk net hier. <laughs> En die Heere vat my na Psalm 16, en ek wil hee, jy kan vir my die eerste vers, kan jy vir my gooi daar op die, op die, op die, kom ons bid net vir die woord van God, die Heere ons bid vir die woord, vir morgen, ek bid dat die hierdie woord, soos wat pastoor Edmund vir my uitgedraad en gebring het van u af vanmorgen, dat het heel vir mense sal wees. Ek bid nie dat daar die brood vanmorgen gebreek sal word in stikkies vir elkeen hier nie, maar dat elkeen die vol brood sal kry dat die vanmorgen, Heere, in hierdie mense sy levens, een vol brood van die leven, vanmorgen in elke hart en leven sal gee, in Jesus naam, en die kerk sê, Amen. David sê, in die oud, oud vertaling, hy bewaar my, o God, want by u skylik, hoor daar so, gedig van David, bewaar my, o God, want by u skylik, die message sê die volgende, hy sê, Keep me safe, O God. I've run for dear life to you without you. Nothing makes sense in my life. I say, kom maar lees, luister net meer. I've run for dear life. Het jy al vir dear life gehaard loop? Het jy al, het jy al gevoel ek hard loop, ek hard loop? I say, I've run for dear life 
Without you, nothing makes sense. The Amplified say, in you I found refuge. In you I put my trust and hide myself. Het jy al jouself by God gaan wegsteek, my broer en my sister, het jy al gekom by een plek, dat jy werkelijk weet, jy is in die toevouwe van God weggesteek, en niks of niemand, of geen duivel in die hel, kan jou uit my hand uitdruk, ek, ek het het ervaar vanmorgen, niks of niemand sal jou uit die hand van die Heere ruk nie. Maar wat is achteruitgang? Weet jy, dis iets wat baie, baie gau kan gebeur met die mens. Nee, de, het, het jy gedink die pastoor kan achteruit gaan? Hai, my sis. Weet jy dat ek en pastoor Edmund en al die pastoor hier, so pastoor Johanne, pastoor um, Schuifer, weet jy ons as mense? Weet jy ons as mense? En weet jy om vir 20 jaar te hou by God, is klaar iets wonderlik en genadewerk van die Heere uit die hemelse genade dier die bloed van die lam van Jezus. Maar daar is momentums wat jy achteruit gaan. En ek wil vir u net een oomlik by dit stilstaan. Een goeie, dis mense wat een goeie momentum gehad het en nou gee jy op en jy begin achteruit gaan en ek wil gauw hy, jy moet iets sien. Kan jy, kan jy wees jy heel goed sien? Oké. Okay. Het jy die mense gesien wat roei, met die boykies? Het jy gesien, hulle, hulle roei moest lekker, en hulle gaan lekker vinnig, nee, vir alles hulle so lekker saamwerk. Nou roei hulle, nee, maar sê nou maar ons roei, en ons gaan teen een stroom, en eeuwenskielik hou jy op met roei. Wat gebeur in die volgende sekondes? Eerste, wat gebeur eerste? Jy gaan nog, bykie voor en toe, is het recht so, Maar nou hou ek heel te mal op om te roei. Wat begin gebeur? Ek begin momentum verloor. En wat gebeur wanneer ek begin stilstaan? Wat doen die getuie met my? Hy draai my om en ek gaan in die teenoorgestelde richting. Hoor jy wat ek, ek wil hier moet baie mooi luister wat die Heere vir ons sê vanmorgen. Ek het gevoel hoe ek gedraai word hoe ek begin in die teenoorgestelde richting is, wat God vir my soveel jare in stoor het, het ek begin, ek gaan in die teenoorgestelde richting. En broer en sister, nou wil ek vir u iets sê, wanneer jy op daar die stadium is, is die wonderlikheid daarvan, dat jy weer kan begin roei. Maar nou moet jy eers weer terugdraai. Is het recht so? So dag, jy gaan sien, miskien is daar van u wat op hierdie stadium in so plek sit, da, daai jong broer wat gesing het, het gesê, daar is dalk iemand wat vanmorgen een groot wonderwerk van God nodig het. Jy het vanmorgen nodig om een besluit te neem, om te sê, jyre, ek gaan weer roei, maar ek gaan nie in die richting wat ek nou gaan roei nie, ek gaan dat jy my help omdraai so dat ek weer in die richting kan gaan, wat ek met u was, waar u wonderwerke vir my ja en amen was, waar ek op die berg hoor heb, waar ek gesien het, dat u groot en wonderlik is, en groot wonderwerke doen, prijs sy wonderbare naam. Nou wil ek vir u sê, wanneer dinge met die mens gebeur, achteruitgang, dan gebeur dit altyd, achteruitgang of vooruitgang gebeur altyd eers in die gees reale. Die vijand weet nie, hy, hy, gaan moet, hy gaan moet begin om my gees te laat depressief raak. Hy gaan, dat ek in, in donker te begin verval, en wanneer die gee, dit in die geeswereld gebeur, vooruitgang of achteruitgang word, dan begin dit later op die vlees ook in werk. Het jy dit al ervaar? Jy sit vir my en kyk vir my asof ek nou... Is hy diep, is hy diep vanmorgen. Oké. Okay. Jezus doen hierdie, hierdie ding, en dis vir jou voorbeeld net. Jezus stap na die olijfboom toe, en hierdie olijfboom, hy wil een vrug van hierdie olijfboom afplik, en daar is niks op die olijfboom nie. Jezus, kyk, is daar dalk iets op hierdie olijfboom? Hy sien daar is niks nie. En hy doen nie volgende, hy sê, jy sal nooit weer vrug te dra nie. Hy doen iets in die geesrehelm. Hy begin spreek in daar die boomse wortelstelsel en daar gebeur niks vleeslik daar met daar die boom op daar die stadium. Die disciples kyk, o, God, God het nou met die, die boom gepraat, maar dat het niks gebeur. Die volgende ochtend loop hulle weer en hulle loop voorbij die boom en hulle sien, maar die boom is dood. 
iets wat in die gees gesê is en gebeur het, het in die vlees begin gebeur, in die wortelstelsel van daar die oomlik af, maar is eerst in die volgende dag gesien. Weet jy, my broer en my sister, ons moet verschrikkelijk verzichtig wees, dat jy nie eers in jou gees begin achteruit gaan, en dan later tref dit jou lichaam en jou sielsdimensie, en jy sien maar ek is nie waar ek was nie. Wie kan amen daarop sê? Die woord van die Heere sê dat geloof en werke is al by nodig in die mense lewe. Jy moet geloof hee en jy moet werke hee. Werke is nodig vir geloof, so ek moet, as ek geloof het, moet ek iets begin spreek, en dan moet ek ook die werk hou, en ek moet begin om te proklameer en lewe te spreek oor my omstandigheden. Weet jy wat ek denk, baie mense in die kerk, um, word voor gebid, en hulle word sê maar, jy is siek gewees, en jy word voor gebid. Nou gaan jy uit na buiten toe in die kar, en nou begin jy werke toon van dit wat gebeur het. So, die, die, die woord van die Heere is geproklameer, daar is gebid vir jou, en nou stap jy uit, en dan stap jy daar buiten, oef, hierdie pijn is dan verskrikkelijk wat nou hier my rug is. Huh? Het jy dit al gedoen? Wat doen jy? Jy, 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 ja, natuurlijk moet jy sê, dankie Heere, dat, jy, jy moet eerder sê, dankie Heere, dat die pijn bezig is om weg te gaan. Maar sê nou maar, jy begin nou die pijn proklameer. Wat gebeur? Huh? Jy begin jou wonderwerk verloor. Is jy by my? Is jy by my? Daar is in die geestrealm, is daar klare wonderwerk gebeur, maar jy begin het verloor, want jy spreek die lewe nie. Spreek 18 vers 20 en 21 sê, die lewe en die dood is in die macht van die tong, en dit wat jy spreek, sal met jou gebeur, so wat sê hy, as jy lewe spreek, gaan jy lewe ontvang, as jy dood spreek, gaan jy dood kry. Die woord sê, die wat lief is om dit te gebruik, sal die vrug daarvan eet. Die wat lief is, om lewe te gebruik, gaan die vrug van lewe kry. Die wat lief is, om die vrug van dood te gebruik, gaan wat kry? Doe het. Ek kan gerust Jacobus, ek gaan om tyd te bespaar, gaan ek nie Jacobus 4 vers 1 tot 18, maar gaan lees dit, asjeblief by die huis, by die huis, broer en sister. Ek wil vir die vraag vanmorgen, wat gaan onder jou service bed aan? Wat gaan onder jou vel aan? Ek het, a, ek het a spinnekop of a ding wat my gebuid is op my been. Ek weet nie wat het precies is nie, maar ek weet, die Heer het om eindelijk net gestuur om vir my iets hierdie maand te leer. Maar hy gaan nou verdwijn. Hy gaan nou verdwijn. Ek weet, hy gaan nou verdwijn. In die naam van Jezus gaan hy nou verdwijn. Want die Heer het my klaar gewys wat hy my wou wees. En hy het gesê, op skerpioene en slange, en ek sê, somme spinnik op wok, want ek geloof die heren, het maar net eigenlijk vir ons, een paar goed gegeen om op te kan trap, nee. So ek, ek trap op hierdie ding, en in die naam van die heren, gaan ek vir die volgende week belei, dat die heren het my aangeraakt en volle, en dit wat onder die surface bed is, is nie meer daar nie, daar is nie meer infectie daar nie, daar is geneesing daar, want ek is een kind van die levende God, prijs sy wonderbare, en sy heilige naam, halleluja, Prijs die naam van die Heere, die Heere is koning, halleluja. Maar die vijand is lief vir verrotting, die vijand hou van verrottingsproces, my broer en sister, en ek wil hee dat jy vanmorgen sal sê, in die naam van die Heere, ontvang ek die wonderwerke van God. Psalm 16 vers 5 sê die volgende, die Heere is die deel van my erfenis, jy onderhou my, Ek wil vanmorgen hee, jy moet saam met my sê, die Heere is my erfenis, die Heere is dit wat ek erf, sê bykie saam, en jy onderhou my lewe, halleluja, prijs die naam van die Heere, hoor wat sê die message, I've got a good thing going, and I'm not letting it go, Ek wil hy moet vermoorden, moet hy weet, God het iets mooi vir hy in stoor, en ek gaan het nie los nie. Ek wil hy moet het saam met my sê vir my, I've got a good thing going, sê saam met my, I've got a good thing going, and I'm not gonna let it go. Devil, you're not gonna steal something from me this morning. I'm a child of the living God. Praise die wonderbare naam van die Heere, halleluja. Psalm 16 vers 6. Die meet stoor, hoor hy so, sê, sê bykie saam, hy praat oor my, <laughs> Hy praat oor my. 
die meet snoere, het vir my op lieflike plekke geval, die Heere het vir my, die, die Heere my, die, weet jy die verwonderlikheid van alles nie, jy vat miskien so drie weke om er depressie in te sink, maar die Heere rak jou in een oomlik uit, <laughs> en dan kan ek weer sien, die, die, die meet snoere, het vir my op lieflike plekke geval, ja my erfenis is vir my mooi, prijs die naam van die Heere, kan nie so bykie opgewonde raak vanmorgen, halleluja, Hoor wat sê die message to you oor? Hy sê, I'm happy from the inside out and, uh, and from the outside in. <laughs> Yo, dis, dis my so fantastisch hoe die Heere in jou in een oomlik kan verander. Psalm 16 vers 7 Ek sal die Heere loo wat my raad gegeet, selfs in die nacht vermaan my nieren my. Weet jy wat, dit is my so wonderlik, die, die ou vertaling in die King, King James sê dit, hy sê my nieren vermaan, my partij sê my hart vermaan, maar ek hou van my nieren vermaan, het jou nieren jou al vermaan in die nacht? <laughs> ek, wil hee, jy, ek weet jylle wat al bykie paar keer vermaan in die nacht, wat weet dat die jyre eindelijk elke keer vir jou iets sê, God sê elke keer vir jou, jy is kostbaar en waardevol vir my, My nere vermaan my, wanneer ek na die badkamer moet gaan. Prijs sy wonderbare naam, jy is goed, jyre. Jy is baie, baie goed vir my. Prijs die naam van die jyre. 16 vers 8, ek stel die jyre altyd dier, voor my, omdat hy aan my rechterhand is, sal ek nie wankel nie. Weet jy, dat is my iets kostbaar van die Heere sy rechterhand. Dit lyk vir my die Heere wil hy altyd hee, jy moet na sy rechterhand toe gaan. He. En nou, hoekom sal hy nou na sy linkerhand toe gaan, as hy sê, kom na my rechterhand toe. Want as jy na my rechterhand toe kom, sal jy nie wankel nie. Ek is met jou, ek is jou God, ek is na by jou. Ek is een God van na by. Prijs die wonderbare naam van Jesus, halleluja. Die message, you've got my feet in the life path. Jy het my voet op die levenspad. Jy het nie my voet op die dode pad nie. Jy het my voet op die levenspad. Ek is in die richting wat God wil ek moet gaan. Ek roei in die richting wat die Heer wil ek moet gaan. Nie in die teenoorgestelde richting wat die vijand wil ek. Ek moet gaan nie. Kan nie amen daarop sê, prijs sy wonderbare naam. O oh, Heere, jy is goed vir my. Uh, you've got my feet in the life path. Psalm 11, 16 vers 11. Jy sal my die pad van die lewe bekend maak. Versadiging van vreugde is voor jy aangezicht. Lieflikhede in jy rechterhand verewig. Die me- message, ever since you took my hand, I am on the right way. Van dat jy my hand gevat het, is ek op die rechte pad. Weet jy, ek wil vir jy gauw bykie raad gee, weet jy wat het ek begin doen? Toe ek begin voel, ek raak in het donker te vastgevang. Toe begin ek, daar is goed op YouTube wat, wat sê, um, be quiet before the Lord, be, uh, uh, luister, dis die mooiste muziek en die mooiste landstoneele en seetoneele, riviere en goed, wat jy na kan kyk, nee. Weet jy, wanneer jy een lis in jou het, om miskien een a, 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 a friek te kyk wat jou dood gaan maak, nee, wat, wat goed gaan in jou inbring, wat lelik is, gaan sit voor daar en begin met die Heere praat. Ek het dit begin doen en ek het net ervaar, hoe kom my leven terug na my toe? Hoe begin die Heere erg in my hart en my leven werk? Yes, ek is allemaal pastoor, wat baie beleidings doen. <laughs> Halleluja. Prijs die wonderbare naam van die Heere. Psalm 16 vers 11 in die NIV. You have made known to me the path of life. The wisdom of God. Weet jy wat ek het met jy gepraat oor the wisdom of God? wanneer jy die liefde van die Heere begin ervaar in jou leven meer en meer word, wanneer het meer in jou leven groei, en kry jy die, die, die wijsheid van God, en dit begin vir jou in, internal pleasures gee, dit gee vir jou die heerskapie van die Heere, dit laat jou bevestig wie God is in jou leven, my broer, my sister, wanneer jy begin ervaar, hoe sy liefde meer in jou hart word, ek het vir jy gesê in een vorige preek, Godse liefde kan nie meer word nie, ek het vir jy gesê nie, onthou jy dit, ek het vir jy gesê, 
God's liefde kan niet meer worden. Nie. Maar hoe jij dit beleef en ervaar in je geest, kan meer worden voor jou. Halleluja. Want hij is een onbeperkte God met onbeperkte liefde. En hoe meer jij van hem begint beleven om te laten om dit in je leven uit te storten, die meer vrij voel je in die Heer. Die makkelijker kan je om je aanbid. Die makkelijker kan je zeggen: Hij is waardevol. Hij is mijn God. Hij is mijn kracht. Hij is mijn overwinning. Hij is mijn leven. Oh, halleluja. En die donker hou je niet meer vast, nie, want die lucht van die Heer heeft op je leven begonnen schijn. Prijs zijn wonderbare en zijn heilige naam. Ik wil voor die vrouw vandaag. Moet niet die levende gestem van God, die Heilige Geest, binnen in jou stil maak nie. Weet je, ik denk die Heere die laatste drie, vier weken bij je oor my geheel. Hy het my gesê, Alwijn, waar is jy? jy? Jy laat toe dat die vijand jou versteek op een donker plek. En je kan niet meer mijn goedheid en mijn genade raak zien in je leven niet. Alweer, mijn zin, kom terug. Ik zit bij Michael, Michael komt zit, zit bij mij. En ik en hij gezels. En je zal onthou Michael, ik het veel gezegd. Kom ons help mekaar. Onthou je dit? En ik het bedoel wat ik zeg. Want ik het eigenlijk niet zoveel so hoop van jou nodig gehad. Die dag is jij van mij. Dat is een pastoor wat een dag, en ik ga er niet lang story dag van maken. Het een dag, het hy, a, a, wat is een boem, boemelaar? Hij heeft een boemelaar gehad wat zo so in die kerk gekomen het en hij was verschrikkelijk geïrriteerd met hom. Hy, die dienst was afgesluit, hij twee, drie diensten gehou al, en hij was zo so moeg. En hier staan die boemelaar en kijk voor hem. En hij zei, ach hier, laat die man toch niet weggaan. En die Heere sê vir hom, jy is niet waardig om my dienstkrijg te wees. Hy sê, maar die smelly, hy ruik nie lekker, die Heere. Die Heere sê vir hom, nou weet jy hoe allemaal van jylle vir my ruik. Hy sê, en ek, ek het ontdek, I don't know who's in more need of prayer, me or the boemelaar. Dat ik hier is ons als knechten en dienstknechten van hier. Misschien meer en nooit als ons mens. Maar ik dank die Heer voor genade. Ik sluit af met 1 Konings 19, vers 11 tot 13. En hij zei: Gaan uit, dus is God hoor. Gaan uit en staan op die berg voor die aangezicht van die Heere. En kijk, die Heere het voorbij gegaan, terwijl een groot sterk wind. Je zal zien, het lijkt amper van hem weer, weer spreek je, maar hij weer spreek om niet eindelijk. Nie, want, hy, want God is overal. Weet je dat God overal is? God is overal. Overal is God. Nee, je weet het. Hier had ik hier zieke gesang toen je op die school was. Maar dat is een plek waar God. Bij een nabe aan jou kom, niet omdat hij overal in die wereld is, nie, maar dat hij bij een nabe aan jou is. En hier gebeurt het. En kijk, die Heer het voorbij gegaan. Terwijl een groot sterk wind die bergen skeer en die rotse verbreek, voer die Heer uit. En die wind was die Heer niet. So, betekent is dat hierdie gevoel van dingen in een mensen leven, en dan denk je, dat is waar die Heer is. Die Heer zei, ik is niet daar niet. En na die wind aardbeving, oh, dit moet pijl voor wees, dis, die Heere is hier, hoor, hoor hoe klik die Heere. Maar in die aardbeving was die Heere nie. En na die aardbeving een vier, en in die vier was die Heere nie. En na die vier, en, toe, en na die vier, net weer vers 12, en na die vier, die gesuis, van een zachte koelte, En toen Jelia dit hoor, het hij zijn gelaat met zijn mantel toegedraaid en uitgegaan en bij die ingang van die spelonk gaan staan. En daar komt een stem naar wat zei: Wat maak je hier, Jelia? De Heer het vir my vrijdag gezegd: 
Wat maak je hier alweer? Is de plek waar jij is, waar ik die verheerlijk kan worden. Maar als je van mij je roeispan vat, en je zegt ik draai om, en ga terug naar waar je mij wil hee, zal ik je vat en groeien door winning. Ik zal je vat van oorwinning tot oorwinning. En dit wat die duivel vir jou in drie weke probeer, doen het aan je leven, zal ik in een oomblik recht maak. Maar ik wil vir jou sê, weet jy wat my broer en my sister, ons is te bezige mense. Hoor nou wat ik vir jou sê, en ik sluit af. Ons is bezige mense. Let's hurry up with prayer, so that we go on walking. Kom ons bid nou gauw klaar. Kom ons maak net gauw klaar hier so met die dienst vanmorgen, zodat so ons weer met ons normale leven kan aangaan. Pastoor, jy is nou op die edge van waar ek nou nog naar jou gaan luister. Ek wil jy my nou klaar maak, pastoor, want I'm a hurry, I'm in a hurry. Weet jy wat, dis so goed, jy gaan naar een dokter toe, en jy sê vir die dokter alles wat verkeerd is met jou. Dokter, ek het hier dit, en hier dit, en hier dit, en hier dit, en want voordat hy vir jou sy opinie kan gee, sê hy van goed dankie dokter, en jy loop uit by die spreekkamer. Dis wat ons met God doen. Voor hy een kans kry, om met jou te werk, as sê hy van goed, jy rek het nou gesê, wat ek nodig het, ek gaan nou loop. Ek het hierdie drie weke God so nodig gehad. Want my boeikie het gestop en omgedraai. En ek moest toelaat dat God my help om my weer in die richting van God te sit en my weer kracht gee om te begin roei. Ek wil hier moet staan saam met my vanmorgen.